لما تقوم من النوم شو اول الاشياء اللي تسويها؟ تشرب ماي، تنظف اسنانك، تاخذ شاور، تمشط شعرك، تلبس ثيابك، وغيرها من الاشياء اللي تسويها كل يوم بدون تفكير. بس متى كانت اخر مره تساءلت اذا كانت الفرشاه نظفت اسنانك تماما ام لا؟ متى ركزت وايد في طريقه استحمامك مثلا؟ ومتى كانت اخر مره تمعنت في كل التفاصيل في الطريق من البيت لين الجامعه او المكتب؟ يمكن اخر مره فكرت في هذه الاشياء كانت قبل سنوات، تعرف ليش؟ لانها تحولت الى عادات يوميه. اجتماعيا ما نحتاج ان احنا نعرف العاده، فهي الاشياء اللي نسويها بدون ما نفكر فيها. منها العاديه مثل تنظيف الاسنان وسواقه السياره، ومنها السيئه كالتدخين ولعب القمار واكل الحلويات بنهم وغيرها. ولكن علميا العاده هي التصرفات اللي نقوم بها بشكل روتيني في حالات ومواقف معينه وغالبا من دون وعي منه. يعني مثل كيف؟ مثل الاوتو بايلوت او الطيار الالي الموجود في داخل الطياره ويتحكم فيها تماما لما تكون في الجو. كذلك هي العادات لما تتاصل في داخلنا. تصور لو انك تحط تركيزك طول اليوم في طريقه شرب الماي ومضغ الطعام. كيف تكون حياتك؟ ما بيكون عندك وقت تسوي شيء مجدي ونافع طول اليوم. وهنا ياتي دور العادات اللي تفضي اذهاننا من هذه الافعال واللي تشكل 40% من سلوكياتنا اليوميه. هذا كلام ويندي وود وهي باحثة من جامعة ساوث كاليفورنيا سوت دراسة على مجموعة من الطلبة خلتهم يسوون بعض الأعمال الروتينية مثل سواقة السيارة والرياضة وتنظيف الأسنان فلقت أنهم أثناء هذه الأعمال كانوا يفكرون في أشياء بعيدة جدا عن الشيء اللي هم قاعدين يسوونه إحدى أشهر علماء الأعصاب اللي بحثوا كثيرا في كيفية تشكل العادات هي آن غريبل من معهد ماك جافرن في جامعة ام اي تي آن كانت تتساءل شو يصير في داخل الدماغ لما يتحول فعل واعي معين إلى عادة روتينية فقامت بإجراء عدة تجارب على القردة والفئران وراقبت أدمغتهم لما يكررون أفعال معينة حتى تتحول إلى عادات أو هابتس فاكتشفت أن هناك منطقة في الدماغ تسمى ستيري آتم وهي المنطقة المسؤولة عن الحركة والمزاج والمكافآت هذه المنطقة تصبح نشطة جدا خلال أداء هذه السلوكيات اللي بعدها ما تحولت إلى عادات قامت آن بتصميم متاهة بسيطة على شكل حرف تي وحطت فيها فار ودربته إنها لما تعطيه إشارة صوتية يتحرك هذه الإشارة الصوتية تسمى كيو مثل ممثل اللي لما يعطيها المخرج الكيو يبدأ التمثيل لما يصل الفأر إلى نهاية حرف تي تعطيه إشارة صوتية ثانية فينحرف باتجاه الماء اللي فيه سكر وإذا ما سمع هذه الإشارة الصوتية ينحرف باتجاه الحليب اللي فيه كاكاو آن لاحظت أن نشاط الأعصاب في الدماغ كان عالي جدا في بداية التجربة وخصوصا في منطقة ستيري آتم أي في المرحلة اللي الفار كان فيها يكتشف المكان والأصوات ولما بدأ يتعود على المكان أخذت الإشارات تقل مثل ما أنتم شايفين وهذه كانت مرحلة تشكل العادة وبعد أن تأصلت العادة في داخل الدماغ هبط مستوى الإشارات العصبية تماما وتغير مسارها وصار الفأر يتحرك بمجرد سماع الصوت ودماغه ما عاد تظهر فيه أي أنشطة عصبية هنا أدرك الباحثون أن العادة ترسخت في الدماغ لكن المفاجأة هي أنهم في إحدى التجارب بعد ما الفأر تعود على المكان شلوا الماء بالسكر والحليب الكاكاو وحطوا ماي عادي ما له طعم، لكن الفار استمر يؤدي نفس الافعال لما يسمع الصوت وكانه مبرمج. اكتشف العلماء ثلاث مراحل لتشكل العادات عند الانسان. المرحلة الأولى هي مرحلة اكتشاف سلوكيات جديدة. فيها تقوم منطقة الفص الجبهي وهي منطقة مسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرارات وعدة أشياء منها الإدراك السلوكي. تقوم بالتواصل مع منطقة ستيري آتم اللي تتواصل بدورها مع منطقة الدماغ المتوسط ميد برين المسؤولة عن عدة أشياء منها الحركة ومن هذه المنطقة تفرز مادة الدوبامين اللي تمنح الإنسان الشعور بالمكافأة تستمر الإشارات العصبية بالدوران بين منطقتي ستيري آتم وميد برين لتحديد نوعية هذا السلوك الجديد ومع تكراره ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تشكل العادة هنا تقوم منطقة ستيري آتم بالتواصل مع منطقة في أعلى الدماغ اسمها سنسوري موتور 
وهي مسؤولة عن التخطيط والتحكم والقيام بالأفعال اللا إرادية هذا التواصل يخلي الدماغ يخزن العادة الجديدة على هيئة قطع علشان يسهل استدعائها في المستقبل هذه القطع تقتات وتعيش على إفراز الدوبامين وبعد أن تتشكل العادة تأتي المرحلة الثالثة وهي ترسخ العادة في داخل الدماغ أي تصير مثل الدمغة وهنا تقوم منطقة صغيرة تحت منطقة الفص الجبهي بغرس هذه العادة في اللا شعور وتقوم بتغذيتها بشكل مستمر بالدوبامين أحياناً يطلع الواحد منه من بيته وفجأة يسأل نفسه هل قفلت الباب؟ هل طفيت الإنارة؟ فقدان الحاسة هو أحد الجوانب السيئة لسيطرة العادة على الإنسان ليش؟ لأنها تبدأ تقلل من انتباهنا للأشياء من حولنا حد بيقول طيب شو المشكلة؟ المشكلة تكمن لما الواحد منا ينسى أن ينتبه لصحته بسألكم لما بتوقف وبتوقفين على الميزان وبتشوفون أوزانكم زايدة لا تستغربون وتذكروا كيف كان نظامكم الغذائي في الأشهر الماضية بتلقونه كان سكريات ودهون وعادات سيئة كل جلوس طوال الوقت وماشي رياضة وكسل وماشي حركة هالعادات أو عفوا هالسلوكيات بتتحول مع الوقت إلى عادات في حياتنا وبيبدأ العجز والإحباط والسمنة والأمراض بيبدون يغزوننا من كل مكان هل سمعتوا عن الوسواس القهري اللي يسمونه Obsessive Compulsive Disorder؟ من أسباب هالوسواس هي العادات اللي انكررها في حياتنا وترى يعني حتى الكلام النفسي يعتبر من هذه العادات مثلا يفكر الواحد منه بشكل مستمر أنه يمكن يمرض يمكن يصيبه مرض خبيث أو يموت فجأة ومع التكرار تصبح هذه الأفكار جزء من عاداته الروتينية ولما ينتبه أنها مأدتنا ومعطلة حياته يكون الوقت قد فات على أن يتخلص منها الدماغ هني لكثرة التكرار طبعا يخزن هذه الأفكار أو الأفعال في مخزن الطوارئ اللي يلجأ لها بين الفترة والثانية بدون ما تكون عنده القدرة على تغيير وضعه يعني مثلا تأكل حلويات فتشعر بالنشوة فتستمر بأكلها لين تصير عادة وفجأة تقول في نفسك هذه مضرة ولازم أغير عاداتي فتأكل جزر بس ما تحس بالنشوة لأن الدوبامين ما يتدفق في جسمك فشو تسوي؟ تقول بغير وباكل الخيار بس ما شو فايدة بتغير وتأكل سلطة ما شو فايدة تغير وتأكل فواكه بس بعدك مو براضي وفجأة تقول في نفسك ما عليه باكل شوية كاكاو وما راح أخسر شيء ومع الوقت توقف أكل الجزر والخضروات تماما وترجع للكاكاو والحلويات المشروبات الغازية لأن هي فقط اللي تمنحك الشعور بالسعادة حد بيقول وشو عن قوة الإرادة؟ الإرادة مهمة لكن من كثر ما نستخدمها ونحاول ونصر ونعتقد بأن هي السر في التخلي عن أي عادة سيئة شو اللي يصير؟ هي إن إرهاق فتضعف الإرادة حتى تنتهي كل يوم تقول أنك أنت بتروح صالة رياضية وبتحسن لياقتك وأنك أنت ما بتاكل حلويات لكنك ما تسوي أي شيء حقيقي لجعل هذه الأفعال الجيدة جزء من حياتك فينتهي بك الحال بأنك تستمر في عاداتك السيئة طيب والحل الخبر الجيد هو أن الإرادة يعاد شحنها لما ننام في الليل فيصحى الواحد منه وهو ممتلئ بالإرادة بس انتبهوا ترى هالمخزون محدود في اليوم وخصوصا لما الواحد منه يكون منهج جسديا وفكريا من خلال الدراسة والعمل وغيره فشو أسهل شيء أنه هو يسوي؟ أسهل شيء طبعا أنه هو يمارس العادات السيئة اللي تعود عليها واللي هو متأكد أنها بتمنحها شعور بالنشوة وفي دراسة قام بها واحد اسمه ديفيد نيل أخصائي نفسي اكتشف أن الطلبة يمارسون عاداتهم السيئة من سهر وتدخين وأكل غير صحي يمارسونها بنسب عالية جدا وقت الامتحانات والسؤال هو ليش؟ السبب هو أن وقت الإرهاق والتعب يتنافس نظامان في داخل الدماغ النظام الموجه لتحقيق الأهداف وخلال نسميه المكتب ونظام العادات وخلال نسميه غرفة النوم نظام الأهداف مكلف ويحتاج إلى مجهود كبير من الدماغ والطالب مسكين ما عنده طاقة عنده التزامات وأشياء كثيرة ولما المذاكرة والضغط يكثرون عليه يشتغل عنده شو؟ نظام العادات اللي إذا تذكرون مثل ما قلنا 
ان الدماغ ما يحتاج الكثير من الجهد علشان الشغله لانه اوتو بايلوت فيلجا له الطالب علشان يرتاح ويقل المجهود العصبي على دماغه لذلك لما يعود الانسان نفسه على اكتساب عادات جيده في حياته يمر في ظروف صعبه ويشتغل نظام العادات عنده فانه ما يلجا لافعال قد تضر بصحته النفسيه والجسديه ادري انكم تقولون في انفسكم وكيف نسوي هذا الشيء اولا لازم نعرف ان العاده علشان تكتسب نحتاج ان نمارسها لثلاثه اشهر سواء كانت جيده ام سيئه ورغم ان القاعده اللي تقول انك لازم تمارس الشيء ل 21 يوم عشان يكون عاده هي قاعده صحيحه لكنها ما تطبق على الكل بل في ناس يكفيهم انهم يسوون الشيء ل 18 يوم فقط فيصبح عاده وحد من الناس لازم يمارسون السلوك ل 254 يوم تصوروا يعني ثمان شهور عشان تترسخ هالعادة في أدمغتهم بس بعد دراسات موسعة اكتشف العلماء أن المتوسط هو 66 يوم لكي يتحول السلوك إلى عادة ترى الناس يا جماعة مختلفين جدا وما نقدر نقول بأن هذا السلوك نافع للجميع يعني ما لك حق أنك أنت تقول الشخص يبدع بالليل وينتج أعمال فنية وأدبية ما ينفع أنك أنت تقول له لازم تقوم الصبح لأن عملك بيكون أحسن علميا هذا الكلام غير صحيح ثانيا لازم الواحد منا يحط له روابط واشياء الذكرة ان يمارس سلوك معين الى ان يصبح عاده. نرجع لمثال الصاله الرياضيه، كل يوم تقول بسير الجيم باكر، لا بسير الاسبوع الجاي، بسير الشهر القادم، لكنك مو بقاعد تسوي اشياء تساعدك على ذلك، والحل انك تسوي اشياء بسيطه علشان تغير هذا وتصبح هذه الاشياء الجيده عادات في حياتك. يعني مثلا حط جوت الرياضه عند باب البيت علشان تشوفها وانت طالع كل يوم. رتب ثياب الرياضة وروح اشتر قفازات وساعة قيس النبض وبروتينات وكل الأشياء اللي تدخلك في جو الرياضة رتبها كل يوم وكأنك بتروح تتمرن تذكرون الكيو أو الإشارة اللي كانوا يعطونها للفأر في التجربة اللي ذكرناها في أول الحلقة اللي تسويه بلبس الرياضة هذا هو الكيو اللي بيخلي دماغك يقول لك يلا عاد البس وروح الجيم ثالثا حط لنفسك مكافأة بعد كل سلوك جيد تبغى تحوله إلى عادة لأن المكافأة ترسل إشارات إلى منطقة المكافآت في الدماغ اللي بالتالي تحفزك في كل مرة بتمارس فيه هذا السلوك وتبدأ بتحويله إلى عادة يعني مثلا خلص قراءة كتاب خل مكافآتك تكون أنك أنت مثلا تأخذ نفسك هدية أو تروح مكان جميل أو تسوي أي شيء تحبه من زمان كنا نسمع هالكلام من علماء النفس بس الآن علماء الأعصاب يقولون بأن هذا الكلام هو شيء حقيقي وملموس رابعا تخلص من الذكريات شو يعني؟ يعني تبغى تقطع أكل الحلويات تخلص من كل الحلويات اللي عندك في البيت لأن هذه العادة هي نوع من أنواع الإدمان في الموسم هذا عندنا حلقة كاملة عن الإدمان دماغك أقوى منك ومهما قلت لا لا ما باكل حلاوة فبمجرد شعورك بالتعب دماغك هذا بيجبرك أنك أنت تفتح الكبة اللي فيه حلاوة وتأكلها مثل الرز وصدقني بتلقى ألف عذر وعذر علشان تمارس هذه العادة وبتقول بس هذه المرة وما راح أكررها يعني باختصار تخلص من الكيو اللي يخليك تمارس هذه العادات السيئة لكن الموضوع بيطول ويباله وقت خامسا حط لك جدول وقوانين شو يعني؟ يعني تبى تأكل أكل صحي حط لك وقت في اليوم تأكل فيه تفاحة ووقت تشرب فيه ماي ووقت تمارس فيه الرياضة وحط هذا كله في الريمايندر مال تليفونك وخلي يذكرك لان الدماغ يحتاج انه يشوف هالتذكير اما القوانين فلو انت يعني ما عندك القدره انك انت توقف اكل الكاكاو حط لك قانون انك انت ما تاكل كاكاو لا في العمل ولا في الجامعه وانك انت تاكل فقط في يوم واحد في الاسبوع عامل دماغك كطفل لا تقول لا انا كبير ومسؤول وذكي الدماغ ما يعرف هذا كله ابدا الدماغ يعرف ان الحلاوه والتدخين والكسل وغيرها من الاشياء السيئه هي أشياء بتريح فقط مناطق الدماغ اللي تتحكم بالعادات تعمل مثل الطيار الآلي مثل ما قلنا لكن حتى الطيار الآلي يقدر الكابتن أن يعطله ويتولى القيادة العلماء كانوا يظنون بأن العادات متعلقة بالجوانب النفسية لكنهم اكتشفوا مؤخرا بأنها عبارة عن تغيرات كيميائية وعصبية في داخل الدماغ ورغم أنهم ما اخترعوا أي أدوية تخلصنا من عاداتنا السيئة إلا أن فهمنا لآلية عمل الدماغ بتسهل علينا فهم أنفسنا أكثر وإدارتها بطريقة أفضل لكن 
حتى لو فشلنا شو يعني؟ بننجح في المرة الثانية أو الثالثة أو حتى الألف أهم شيء إن إحنا ما نوقف المحاولة في قصة موسى عليه السلام يقول تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ما سألتوا أنفسكم ليش جلس موسى كل هذه المدة؟ لأن الله تعالى وهو أعلم وأحكم كان يربيه ويعلم السلوكيات الرفيعة ولاحظوا جلس ثلاثين ليلة حتى اكتسب السلوكيات اللي تؤهله لإتمام النبوة وبعدين جلس عشر ليالي أخرى تعرفون ليش؟ عشان تتعزز هذه السلوكيات في داخله وتتحول إلى عادات إذن التكرار والصبر من أهم أدوات تغيير النفس